Buongiorno a tutti e a tutte e bentornati sul canale della Bottega del Cieco. Ringrazio prima di tutto tutti quelli che ci seguono, i nostri fedeli abbonati e vi ricordo di spuntare la campanella perché per noi è importante, ci seguite, dateci un segno che lo fate. Cosa facciamo oggi? Oggi andiamo a utilizzare un quadrello apparentemente insignificante, in questo caso di platano, che è un bellissimo legno, di dimensioni contenute, tutto sommato un 4 cm di lato per una ventina di lunghezza. È un esempio di che cosa si può fare con un pezzettino appunto apparentemente insignificante e una semplice sgorbia profilare. Tutto quello di cui avremo bisogno naturalmente torno a parte. Che cosa faremo? Beh, lo lascio al piacere della sorpresa, quindi dovete per forza di cose guardare il nostro filmato. Andiamo ad iniziare.
Siamo arrivati alla fine delle nostre piacevoli fatiche. Quindi abbiamo visto come una sgorbia, un pezzo di legno, tiriamo fuori quello che è un piacevole manufatto. In questo caso ci siamo ispirati ai famosi puntali della Drosda, che sono molto distanti come qualità da questo, eh? questo è un esempio fatto al volo. Un suggerimento, sicuramente andrete a vedere i suoi manufatti, li troverete piacevoli, cercherete di imitarli e c'è stato un periodo in cui in Italia praticamente ogni tornitore faceva i puntali alla Drosda e poi li metteva su qualsiasi cosa. Non fate l'errore di pensare quando fate una scatolina con il suo pomello di fare la scatolina, poi faccio il puntale alla Drosda e poi li metto assieme e saranno bellissimi perché generalmente 99 volte su 10 quel puntale preso a sé è una bella tornitura, messo su quella scatolina diventa una porcheria sia il puntale che la scatolina, cioè l'insieme non funziona. Pensate sempre quando fate una tornitura all'insieme, non pensatelo come pezzo slegato, faccio il corpo, poi faccio il coperchio, poi faccio il pomello, poi faccio il piedistallo, sono tutte parti che slegate vi piaceranno, messe insieme magari non funzionano. Quindi pensate già all'insieme fin da subito, ogni cosa deve andare a contorno di qualcos'altro e esaltarlo oppure mettersi al servizio eh, di un qualche cosa di più importante, fate sempre una visione d'insieme. Uno schizzo vi aiuta, qualche pastello colorato, senza pretese di fare chissà che disegno. Naturalmente tenete conto delle proporzioni, soprattutto quando fate cose come questo tipo di lavorazioni, tenete conto della qualità del legno, delle caratteristiche del legno che utilizzate, ovviamente per sfruttarle al meglio, sia come figurazione della fibra, sia come resistenza nel durante la lavorazione. Ultima cosa avrete visto durante la tornitura che non si è cilindrato il pezzo. Questo per mantenere quanta più massa possibile, l'abbiamo detto altre volte ma ripeterlo serve, sempre mantenere quanta più massa possibile per evitare le vibrazioni ed aiutare una rotazione fluida che vi permetta di lavorare in tranquillità. Quindi soprattutto in pezzi così piccoli, parliamo di un quadrello di 4x4, evitate di cilindrare. La fate la lavorazione man mano che vi serve, procedete come abbiamo visto per step, per passi successivi, man mano andando a raffinare le parti, mantenendo sempre la massa in rotazione che vi aiuta. Tipi di finitura ovviamente, questo non è finito, come avete visto è finito l'utensile, va abbinata la finitura a quello che avrete come corpo per questo eventuale finale e di conseguenza non c'è una finitura predefinita ma va sempre abbinata a quello che è il lavoro che state facendo. In pratica ricordate che in tornitura i passi importanti una volta definito il progetto di quello che fate sono tre. La scelta del legno più adatto per quel progetto, la scelta della lavorazione quindi degli utensili per ottenere quel manufatto e la finitura che è una logica conseguenza di quello che andrete realizzato al torno. Detto questo abbiamo messo un cappello a tutto quanto abbiamo visto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro delle buone torniture e un arrivederci sul canale della Bottega del Cecco. Buona vita!